This is to again inform you that Mohammad Zabid Iqbal, Chief Risk Officer of Citibank Limited, is going to take part in a career choice and on spot interview topic related issues in Audi 801, Seminar Hall number 2. Please take part in this session.
Oxford University holds the copyright of National Career Fair. North South University is going to organize National Career Fair 2019. in the whole world. And the Civic Career and Placement Center is organizing its ninth National Career Fair over 29th and 30th of November. And we wish the fair a grand success. I am very pleased to see that North South University is going to organize National Career Fair in our campus. About 100 companies, both from Bangladesh and the international companies, are going to participate in this job fair. And all the students from public universities and private universities will participate in this job fair. I wish this fair a grand success. National Career Fair is not just a window of opportunity for a better career path for our students. share their expertise. I am delighted to know that now North South University holds the copyright of National Career Fair. North South University is going to organize.
all the guests please be seated mr kazi mohammad darak as a chro darar executive director smec dr saeed ahmed mr kamrul zaman chro walton mr sultan mahmud cpo eon group mr sabir ahmed head of hr khulna circle gp mr mohammad alishan khan head of hr and admin area foods Ladies and gentlemen, please be seated. We're going to have a seminar very shortly. We have very important speakers for this seminar. There's going to be Mr. Kazi Muhammad Zafar Sadek, the CHRO of Daras. We're going to have the Executive Director of SMEC, Dr. Saeed Ahmed. We're also going to have Mr. Kamru Zaman, the CHRO of Walton. There's also going to be Mr. Sultan Mahmoud, the CPO EON Group. There's also going to be Mr. Sabir Ahmed, the head of HR of Kulna Circle GP. Please come and be seated, Mr. Kazi Mohammad Zafar Sadek, CHRO Daras, Executive Director SMEC, Dr. Zaid Ahmed, Mr. Sultan Mahmoud, CPO Eon Group. Okay. Uh, the good morning, everyone. We have our panelists from different, uh, you know, the uh, uh, foreign and local and global companies, the top executives, those who are basically we call this business icon. They are very expensive people. They have uh, no time. But again, you see, just we invited them. They are here for us to say something that how you can be explored your career. I request to all the visitors, please be seated. An audience, and I request to all our panelists, the invited guests, please uh, come our stage. Then you can start our program. Please. All the guests, please. Mr. Kazi Muhammad Jafar Sadiq, CHRO Daras, uh, the executive director, there is a Said Ahmed. Uh, SMEC. Uh, there is a Mr. Sultan Ahmed, C, uh, Chief People Officer, Ian Group. Mr. Sabir Ahmed, Head of HR, Kholna Circle, Gramin Fund. Mr. Uh, Ali Hassan, Head of HR, Admin Arls, Arla Force, Head of HR, Expo Group, Head of HR, the Citibank Limited. Please. Uh, Mr. Kamrujjaban, CHR Walton. And uh,
Ladies and gentlemen, welcome to the National Career Fest organized by North South University, currently the number one private university in Bangladesh. Now, to be more precise, this event has been organized by Career Placement Center of North South University. The Career Placement Center is responsible for guiding fresh graduates into the realm of the corporate world. It also conducts many different workshops to enhance the soft skills of students. Moving on, now it's time to introduce the topic for today's seminar. Ladies and gentlemen, this seminar will consist of a panel discussion from our esteemed panelists who are well-known and highly respected experts of the respected industries. There will also be a discussion regarding talent acquisition. Now, many of you might be thinking out there, what exactly is talent acquisition? Talent acquisition is all about finding the specialists, leaders, or future executives for one's company. Many people think that recruitment and talent acquisition are the same. However, that is not true. Recruitment is simply about filling any job vacancy. Talent acquisition, on the other hand, is a long-term process to find the right talents who will make significant amount of contribution to your business. To shed more light on these topic, we have with us Now I'd like to invite Mr. Ali Hassan Khan, Head of HR and Admin, Arla Food, to say some few words. Can you have a huge round of applause? Thank you very much. First, I need to thank the organizer who actually uh, inviting us for uh, sharing our experience with the youth because you are a, you are a future leader and also I am I am th thanking uh, my uh, yeah, uh, other guest speakers and this is the first time actually I am I am standing up in front of you in uh, an issue the thing is that today's topics the talent acquisition actually this is the very very important thing in my corporate life actually initial stage I was the head of talent acquisition in Nestle. Now, though I am in the, uh, the Arla Force as a head of HR, but talent acquisition, this part is a very, very, actually, it is close to my heart. You know, I quote one, one quotation, it is a Chinese quotation, Chinese proverb, if you sustain for a year, go grain. If you sustain for a decade, grow tree, and if you want to sustain for a century, grow people. And from, this is a very long period of time, this quote is actually using in the HR professional and that's why talent acquisition come. So what does it mean? You know that today, everything is changing. Only the talent, it is not changing. Every organization, from government to non-government, from business entity to non-business entity, everybody requires talent. And the corporate house, actually, they are fighting for acquire the talent. And, and that's why the talent acquisition, this is a key for any corporate house, any organization, not only in the business, not in the, yeah, for any, any, any or any sort of organization. Now, the thing is, when we are talking about the acquisition, what does it mean? In, we, this is the thing is, you know, the, you, you need to be attracted and you need to be selected. 
this is the number one for you guys, those who are sitting in front of us. And for us, what is the talent acquisition? As a corporate person, I, I should say our requisition, why, how, why, how we look the talent acquisition. Talent acquisition, actually, the thing is what talent actually suited for us and they will serve for us. That is the, that, that thing's determination for the, uh, this is the key role of the talent acquisition. I am giving the one example. As you know, the Arla Force is a global organization. We are the fourth largest dairy industry in the world. And our brand, Dano, exists in this market for the last 60 years. But as a Arla Foods, we are very new in this market because from 2014 onwards, Arla, the global organization, they took over the operation from our JV partner, and now they are running the business. From the day one, in I joined Arla as a 1st July 2014, and from the day one of my journey with the Arla Foods, for must, my first assignment was to develop a talent acquisition roadmap. Now, as an individual, what, what is your takeout from this session? Talent acquisition, that means when, when you shape your career, first you need to determine the, what actually what, where you want to be, and what, what is your aspiration. And based on th things, you need to develop yourself. And talent acquisition nowadays, you know, the, every organization, they actually, when they, they design the, the uh, talent acquisition part, they first the things, either the right fit for the organization with the culture, with the, with the benefit, the offer, the, it is the matching between the indiv individual and the company. And talent acquisition played a very vital role. Now, the thing is, as a corporate, our vision is to become an employer of the choice, to attract right people, to select right people to develop right people. This is the motto for the talent acquisition. Now, one important thing as an individual, I should say, when we are hiring an individual, what actually, what is skill or what knowledge we are looking for? Actually, we are looking for the competency, not any specific knowledge or skill. So you know that now the days, People are actually using the competency-based equipment or assessment center. What does it mean? The thing is, the talent acquisition has to determine what sort of competency is required for fulfilling that, that job. I am giving one example from my real life. So, till now, I, act I actually participated more than thousands of interview board, and especially in the sales position entry-level sales position. So when they develop the position, first things, first two things, they talent acquisition they need to meet. One is the what sort of skill is required, what sort of competency or behavior we need to looking for the inter candidate. This is the very, very important thing. Now, when we are talking about the competency, competency is the combination of your knowledge, what you are gathering from university, your skill and your attitude. And for sales position, I am giving the specific reference in the sales. When we are looking for someone in the sales, the talent acquisition guiding us, okay, you need to look someone who is a very focused. Because why? The sales guy, they need to manage their day-to-day -day numbers, and that's why the individual having a right sort of attitude on the focus, you need to determine these things, okay? Now, how we can determine these things? There is a, we, we, sometimes we face challenges because you know that for the, for the fresh graduate, they do not have any experience, but my request to all of you, when you are in the student, please, other than your education part, 
be engage yourself in various activities and gather your, your leadership. Because leadership is the key for success. Because of you, you know the, from the, when you come out from the university and ca come to the corporate, then you need to meet different sort of expectation. What is the expectation? Expectation from the, your consumer, customer, your boss, everybody. So managing the expectation, it is a very, very key. And, and for that reason, you need to work hard to how you can cope up, how you can change yourself. And talent acquisition, and I welcome my, all of the, uh, the guest speaker. When we discuss little bit in Jaya, then you have more, more details, more, more clarity will come to you. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable speech. Now moving on to the next speaker. I'd like to welcome Mr. Kazi Mohammed Zafar Sadek, the CHR of Daraz, to come here and give a few speech. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for him. Good morning, Asalaamu As Alaikum. Thank you, yeah, Northside University, the organizer who invited me as a speaker. So I'm a very bad speaker, so don't get mine. So first of all, I'd like to uh, introduce myself. I'm Kazi Mama Zafar Sadek. I'm looking after the HR admin security of Daraz Bangladesh Limited. So before that, how many of you, can you please tell me how many of you are Daraz app in your mobile phone? Okay. So. Before that, I would like to introduce Daraz. What is Daraz? Daraz Bangladesh Limited actually started its operation in 2014. And uh, in 2018, it, was, it is acquired by Alibaba. You know Alibaba? Of course, Alibaba. The largest e-commerce giant in the world. So in 2014, we have started Daraz Bangladesh Limited only with five employees. Five employees started Daraz Bangladesh Limited. Right now we have, can you, uh, can you guess how many employees we have right now? Anyone guess? Right now we have around 3,500 plus uh, employees in Daraz Bangladesh Limited. So I think you should give a round of applause, please. Thank you. So here I am as a speaker as a talent acquisition. Talent acquisition, uh, it's nothing. Talent acquisition is very, very easy task. I think sometimes it's a very tough task also because talent acquisition manager and the talent acquisition head, he has to find the right person for the right places. And what we do, we always mix the talent acquisition and recruitment in a different, in uh, same. We think that recruitment and talent acquisition are same, but it is not same. Recruitment is just filling the vacancies. And talent acquisition, what is talent acquisition? Talent acquisition means to find the right person, to find the right successor, which is actually interconnected, related with the success of the organization. That's why we try to find out the best possible fit for the organization, who can be the future leader of the organization. That's why we have started the Dara's Future Leadership Program. Have you heard the program name, Dara's Future Leadership Program? How many have you applied for the Dara's Future Leadership Program? Can you please raise your hand? Okay, we have a program, Dara's Future Leadership Program. So that's why. So I'm just giving you the basics. So I can start with my career, where I have started. I started my HR, I started with Grameen Phone Limited in communication department, but I thought that I was not the right fit for the communication because I did my major in HR. Then I got an opportunity with Avery Denison. Then I joined Avery Denison. Then I started, then I worked for Bangladesh Edible Oil Limited in a manufacturing organization. So as a, so when I thought that manufacturing organization work for, so some, and all of a sudden I got an opportunity to work with uh, Dara's Bangladesh Limited. So it's a, you know, right now the world, people are becoming so tech savvy. 
the people actually we are looking for, not the Dara's e-commerce industry or the other organization. We, work, we want that kind of people who are passionate for work, who have can-do attitude, who can have the attitude, passionate for whatever the goal, whatever the target we are given to them, we want them. We want that kind of people right now. So what we never depend on the bookish knowledge of the candidates. We actually want those who have the outer knowledge, extracurriculum activities, or any other things. So I would like to request all of my brothers and sisters, those who are sitting over here, and those are the fresh graduates, and those who will go on and do the, uh, complete the graduation, I would like to request them, try to focus on the, your extracurricular activities. Try to gather knowledge. Try to gather knowledge about the world, what is happening in the world, and try to more and more. And another thing I want to know, networking. Networking is the big thing to flourish yourself, to be the great leader in the world. I can say to you, uh, one thing, uh, always my boss said that, what you know always doesn't matter. Whom you know, whom you know does matter. Because networking is a big thing to flourish your career. Otherwise, uh, if you have a networking, of course, of course, you have to have a knowledge what you work. And do love your job. Do love your job. Otherwise, you will never, ever shine in your life. It's my one request. And B, I can say what I can say that. Never, uh, if you fail, don't be disheartened. Because what, do you know the, what is the elaboration of fail? First attempt in learning. Always uh, people say that I failed, never be disheartened because failure is the pillar of success. Of course, failure is the pillar of success. That's why I want to show you a video. Who is the most successful person in the world right now? Obi, can you please play the video? Right now, Alibaba has filed for its IPO. Welcome back. Alibaba is filing for its IPO. Here. Could be the biggest IPO ever. We'll see what kind of market cap. We're going to clap and smile. 15 years ago, Joe and I came to USA. We were rejected by the uh, 30 venture capitalists. Nobody believed I would be here. 15 years ago, nobody believed we can finish 300 billion transactions. What we raised today is not money. It's the trust. It's the responsibilities that we have. You can help millions and millions of small business and create millions and millions of jobs. In February 2001, while free website after another closes down and those that survive continue to stagger, Alibaba launches its first paid product, Gold Suppliers. With Alibaba.com, you have instant access to millions of buyers, sellers, and manufacturers from around the world. But the NAV also took the country because they thought this is too risky. To do this, is it to save Ali or to save Ali? At that time, my teacher was also a big fan of Ali. He was the first one to do a sales agent. I always thought that Ali was different from other people. It was very real. We don't have to worry about any direction. We would discuss the direction. We would talk about it. 实现方向的路径该怎么选择？但一旦拍板了，我们就一就一直往前冲。What makes you think you've got a business that can last? I mean, we're hearing predictions all the time. Can you see why people think it's so much hot air? You don't make any money. You've got extraordinary claims, and yet you make nothing. And you're ambitious. Ambitious for what? Ambitious to change the world. In more than a decade, Alibaba has changed itself, and more and more people. Six years ago, mankind mastered electricity and flight technology. People could not imagine that the atmospheric layer would not be the highest domain mankind could reach. It was also beyond their wildest imagination that the computing ability of a small chip for a cell phone would equal the world's total computing ability of the planet. What will 
will the world be like in another 86 years? What will we be like in another 86 years? What will this story about dreams be like in our future? What is your dream? So this is, I said that he is the one of the most successful person in the world right now. But his path was not, thought, uh, it was not bed of roses. He was rejected most of the times, you know. So he, you know the story, he applied for KFC. So 24% applied for KFC, but 23% selected, 1% rejected. It was the Jack Ma. He also applied for Harvard for 10 times, he was rejected. But he is the most richest, richest person in China. And he is the 20, uh, Alibaba, actually, we can say that dominate 20% GDP of uh, China's GDP. So you know. And what can I say that? You know, in Alibaba, this 1111 captain, they did 38.4 billion USD in one day sales. You know how much. So never be. We, what we can say that, never be discouraged yourself, never be hopeless. Of course, whenever you fail, try to find advantages because wherever you fail, you try to get the loopholes where you can improve yourselves. So moreover, I can say that Daraj is also not only because of them, you also employ an oriented organization. Talent acquisition, of course, we have the we always looking for a good talent and of course we make the environment in that way where we can get the employee satisfaction because employee, if the employee is not satisfied, otherwise the company never ever get uh, able to get uh, achieve their targets. So we are always employee oriented organization. So I'll not longer my speech. So before my uh, finish my speech, I'll show how Daraj treat their employees. Oh, you can you please play the. আপনারা কি ভাবছেন এখন দারাজে কারা কাজ করছে দারাজে আপনাকে স্বাগত আমি আমার ফ্যামিলির সাথে যতটা কমফোর্টেবল অফিসেও ঠিক তেমনই ইন ফ্যাক্ট দারাজের আটটা গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে কাজ করছে দুর্দান্ত কিছু নারী শুধু তাই নয় আমি একজন জুনিয়র হয়ে আমার বসদের সাথে মন খুলে কথা বলতে পারি কখনোই আমাকে ছোট করে দেখা হয় না বসরা অনেক জোস এখানে কোনো বিউরোক্রেসি নেই কোনো ডিসিশন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলতে পারি কাস্টমার দেরকে যদি হ্যাপি রাখতে চাই নিজেদেরকে হ্যাপি রাখতে হবে দিন রাত যতই পরিশ্রম করে কাজে কোনো ক্লান্তি আসে না কারণ কাজের পরিবেশ খুব ফ্রেন্ডলি এবং কাজেরও ফ্রিডম আছে এখানে তো আমরা মাত্র কয়েকজন কিন্তু পুরো দারাজে কাজ করে প্রায় 1500 এরও বেশি এমপ্লয়ি আমরা কাজ করে যাচ্ছি কাস্টমার দেরকে হ্যাপি করার জন্য নানা সমস্যার সমাধান করে দিন শেষে স্যাটিসফাইড মনে ঘরে ফিরি उज्जवल Thank you. So I would like to say that uh, we, uh, every employee, every organization right now become employee oriented. The, we are trying to give that kind of environment to the employee, to attract employee, to increase the satisfaction level, level of the employee. Uh, otherwise, company will never ever get achieve, able to achieve their target. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir, for your outstanding speech. Next, we have with us the Executive Director of SMEC. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause for Dr. Saeed Ahmed. Hello everyone. Good morning, ladies and gentlemen. I was feeling a bit warm, that's why I have taken off my jacket. Hope it's okay with you. Just give me a second. 
I'm a casual person, so I'm not very comfortable in jackets and suits. Uh, I've taken a few notes while I was sitting over there uh, to help me, you know, uh, to give you my message here. I, I think most of the participants here are uh, just fresh graduates or, you know, young people who are looking for jobs or seeking advice on how to develop their career. So that's why I have uh, made some notes. I hope uh, I can help you on that. I'm really happy to be here today. Very happy to be here. Uh, I came here a little early, so I took that time to go around and uh, have a look at the campus, and then I dropped in at the cafeteria and uh, had a cup of tea with a couple of young people over there. It's a brilliant environment. I was thinking about my student days when I was doing my civil engineering degree at uh, Buet, which is uh, B-U-E-T, but that was many years ago. Times have changed, things have changed, but the spirit is the same. I'm uh, representing a consulting firm called SMEC International Private Limited. Uh, we, our business is mostly with governments. That's why uh, most of the other people who are not into engineering are not familiar with our company. Our clients are governments like Roads and Highways Department or Bangladesh Bridge Authority or Bangladesh Railway or Water Development Board. Uh, I think I should tell you that uh, we work on most of the iconic projects in Bangladesh, uh, like the Padma Bridge, the Kornfuli Tunnel, all the, most of the railway projects that are being implemented in Bangladesh, uh, for the rail link, and many of the road projects. SMEC was born in 1949, just after the end of the Second World War in Australia. Its full name is Snowy Mountains Engineering Corporation. Uh, many of you will be aware that uh, there is a mountain range called Snowy Mountains. It was named after that. The route is, the route of this company is a hydropower project called Snowy Mountains Hydroelectric Scheme. In 1960s and 70s, that was one of the largest infrastructure development project in the world. In Bangladesh, SMEC started its operation in 1977. So in a couple of years time, we are going to celebrate 50 years in Bangladesh. In 77, we started our project as a reconstruction job. That was in Chittagong Hill Tracks. But as the country grew and developed, we have also changed our roles from just a rehabilitation company into a partner in development. As I have said, today we are partners to the government in most of the iconic projects in Bangladesh. I myself was involved in Padma Bridge, starting from a design about 10 years ago. This project is now almost at the last age stage. You will be happy to know that this will be open to traffic um, in June 2021, along with the railway lines with which SMEC is also involved. In our company, we have about 400 engineers. Many of you have, many of those have graduated from uh, all the leading universities in Bangladesh. And uh, we offer them a great career path. You will be happy to know that these young engineers, after you know, learning their job in our company for a couple of years, many of them have moved on to other countries, in Australia, in Africa, Middle East, Central Asia, Southeast Asia, and they have gone to the very high level in the organization. And we are looking forward to a time when a Bangladeshi will become the chief executive officer of SMEC that is based in Australia. Now I must tell you uh, what we look for when we recruit people. In short, I personally look for storytellers. 
when we interview people, we don't check their te technical competence because we believe that the university has already done that for you. So we are not going to ask you about what you have, how to solve a mathematical problem or what you have learned in the university. We want you to tell us a story that can be from your life, from any of the projects that you work on. We, we want to see how you have taken ownership of that event of which you were a part in whatever capacity. You could be uh, an ordinary member of the team, you could be a middle manager, you could be a senior manager controlling that. But I want you to tell the story. This is so because we have seen that people who can tell a story, they can organize their thoughts, they can organize their ideas, they can write a precise email and an effective letter. That is communication. They can get to the point quickly without losing or wasting any time. And they can get people's attention. This is what we want from you. Many of your engineers are posted at site. They have to communicate with the site people, contractors, pedestrians, laborers, concrete mixtures, mixers, contractor staff. That's why communication is so important for us. We want people who can deal with other people, who can deal with the situation, who can tell a story. We want self-starters. We want people who take ownership, who take control of the situation. We give younger people opportunities to grow themselves, to expose themselves to different situations. This is a challenge. We throw them into the challenge and we expect them to grow out of that. So this is an environment where you can challenge yourself and you can take you to greater heights. One thing, don't worry too much about what degree you have got what, or what degree you haven't got. If you want to grow your career, you can build yourself. That's why I said we want self-starters and self-learners. In Bengali, there is a saying called, which goes like this, the best educated people are self-educated. In Bangla, in Bangla it, say, it says, Shushikito Lok Matri Shashikito. I don't know how many of you know this. These days, uh, very few people read Bangla books, but I hope you will make yourself familiar with this. In this connection, I will tell you my story. I graduated in civil engineering, but I ended up doing my PhD in developing an internet-based internet -based collaborative model, and I used a Java development tool for that purpose. That was many years ago. So you, you see, life will change your course. You will never know where your destiny is going to take. So just take it as it comes, challenge yourself, try to grow yourself. I'll give you two examples, which I have noted earlier. And here, I, I wrote them down previously. Okay, this is a real life story. My grandmother, her name was Maimuna Khatun. She became a widow in the 1930s. That was in a remote area in Bangladesh. That was under British colonial rule. She became a widow, but she had 11 children to raise. And she was the wife of the eldest son in the family. That means there were many in-laws who were still minor. The whole responsibility of raising them came onto her shoulders. She stepped up, she took ownership and survived. Not only that, she also left a flourishing family of almost a hundred descendants. Many of them are in different countries. Their 
into prestigious organizations, running independent businesses. And some of them are graduating from elite schools all over the world. So this is what I like to tell you, that whenever the situation comes, take the challenge, challenge yourself, take the ownership, and do whatever is the need of the time. I will finish my, uh, this event, uh, my uh, talk, with a, another line from Rabindranath Tagore. He wrote a song called Amra Shabai Raja. In English, it translates as, we are all, we are, we all are emperors in the kingdom of our emperor. If you go through the lyrics of this song, you will notice that Tagore, in his distinctive style, has linked motivation, empathy, freedom, mutual respect, and humility with leadership. I will request you, my younger friends, to go through these lyrics and try to understand what he says. Tagore wrote this in 1905, when political situation in this part of the world was very tumultuous. That was the background of his song. This is summarized by another person called Bill Campbell. Bill Campbell was a legendary and famous coach in the Silicon Valley industry. He said, your life, your title makes you a manager. Your people will decide if you are a leader. And it's up to you to live up to that. This should be the guiding principle in your lives. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir, for your outstanding speech. Moving on. Now I'd like to invite Mr. Sabir Ahmed, head of HR, Khulna Gramin Phone. Can you have a huge round of applause? Video. Assalamu alaikum, Kamana Sun Shabai. Sabir Ahmed, head of HR, try to park Kore Raki. My ID number is 0321740060. Cheers. So I'm at my own club. Eight Amar Askir Purichai Hok. I'm not a shot at Dostake Ponomit Golpo Kurbo. It's a boring slide that Kabo. And I can guarantee I'm not there. Could be important Dosta Minute. I'm Rakatabo. Promise? Shobarki Gumpeze, Shite Din, Kiku Jorolakse, it to Hatta Gosene Babe, it to energy as way. Okay, Shurukotzi Jekanajai Kotha Bolte, Atske Apnara, BBA Ports and MBA Ports and Development Studies Ports and Computer Science and Engineering Ports and Amra Chai, Shamne, Apnara CEO Hoben, CMO Hoben, CHR Hoben, Millionaire Hoben, Hobena. Energy go high. Inshallah, ma tu ek jore kats theke. Baki shobar ki avostha. Ei jee hashi gula dekte bhala lagche. Acha. Jekhane jai bolbon 10 minute, aadha ghonta, ek ghonta kotha bolbo. Prothom question thake. Bhaiya ja bolbon shop korbo. Chakri diven ki na bolen. E prosno kar kar mona achi to hat tolen. Ona kya prosno achi. Ek ta ma tu chakri tu chhoto ek ta match. What I am with you with the entire net. Puro jal shoh apna der kache achi. যাতে যখন প্রয়োজন যে চাকরি প্রয়োজন আপনারা সেটা পেতে পারেন কেমন হয় ক্যান ইউ গিভ এ ভেরি গুড ক্ল্যাপ ফর ইয়ারসেলফ এই যে একটু ভালো লাগছে একটু একটু করে এনার্জি আসছে আচ্ছা আজকে যদি আমি আপনাদেরকে বলি আপনাদেরকে লাঞ্চ করাবো তাহলে কয়েকটা क्वेश्चन আছে কি কি লাঞ্চ করবেন आंसर করেন কোথায় করবেন শুনতে পাচ্ছেন একটু জোরে বলেন কাচি ঘরে খাবেন আর কি খাবেন শরবত খাবেন আর কি খাবেন আচ্ছা এবারে একটু কেরিয়ার নিয়ে প্রশ্ন করি তো নেক্সট 5 থেকে 10 বছরের এই क्वेश्चन এর आंसर গুলো কার কার মুখস্থ আছে হাত তোলেন সবাই ডানে বায়ে দেখছে যে আমার তো লেখা নাই আমার ডানে বায়ে কারো আছে কিনা শিওর থাকে না তো ডানে বায়ে কারো কিছু লেখা নাই ওকে সো আমরা কি এটা সাম আপ করতে পারি যে কেরিয়ার থেকে আমরা লাইফ নিয়ে চিন্তা করি বেশি 
কে কে অ্যাগ্রি করেন অ্যাগ্রি করেন জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ চলেন একটু কেরিয়ার নিয়ে চিন্তা করি আমি কতগুলো ইম্পর্টেন্ট স্লাইড দেখাবো এবং কিছু কিছু জায়গায় আপনাদেরকে ছবি নিতে বলবো কিছু কিছু জায়গায় আপনাদেরকে নোট নিতে বলবো প্লিজ টেক ইট ইট উইল ওনলি হেল্প ইউ নট এনি ওয়ান এলস তাই না আচ্ছা তিরিশের জব প্যাটার্নগুলো কীরকম হবে আমরা কি জানি একটু দেখি সাউন্ড লাগবে A student entering formal education today will be making decisions about their career by the year 2030. But wait, we already know about the future of jobs. The robots are taking them, right? Let's take a step back. Anxiety about workers being replaced is rampant, but fear of automation is nothing new. Fears of technologically driven unemployment have arisen throughout the centuries, usually provoked by a disruption, like the Industrial Revolution. But historically, technology creates more jobs that it destroys. Of course, we don't know if it will be different this time, but we do know that automation is only one part of the story. Equally important are other interacting trends, including changing demographics, urbanization, globalization, inequality, political uncertainty, and climate change. What do we mean by interacting? Consider for a moment the following. Urbanization and globalization are trends that are interacting with and component parts of climate change all of which are driving the green sector. Currently, the green economy is creating new jobs faster than jobs are disappearing in the polluting sectors. But in the face of increasing inequality, the high consumer cost of green energy could slow demand and job growth. In addition, investments in green technologies are deeply intertwined with government policy, making prospects even more uncertain. Understanding how these trends interact is clearly complex. It is also critical to understanding the jobs and skills needed in the future. That's why Pearson teamed up with researchers from Nesta and the Oxford Martin School to move the conversation past automation. Our forward-looking research combines the best of human expertise with the power of machine learning to understand the trends and make more nuanced forecasts than previously possible. What did we find? The future of work is brighter than you might think. And what's the best way to prepare for the future? We invite you to explore the future skills employment in 2030. Eta to gelo future e 10 bochor por jokhon boss hoben tokhon ki lagbe. Ekhon ki lagche? Ektu jodi chobi tolen othoba note nen. Artificial intelligence, business intelligence, RPA mane ki ke bolte paren? Robotic process automation, software ebong big data. এই জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ডান পাশে আছে টোয়েন্টি টোয়েন্টির মোস্ট ডিমান্ডিং স্কিল কাইন্ডলি ছবিগুলো তুলে নেন এইখানে যেটা দেখা যাচ্ছে আমাদের এখন কম লোক লাগবে ফিজিক্যাল লেবারের বাট ইনক্রিজিং অপরচুনিটি হচ্ছে এবং জব কিছু জায়গায় কমে যাচ্ছে বাট প্রচুর প্রে করা হচ্ছে পিপুল কন্ট্রোলিং মেশিনস যারা পারছে তাদের মতো লোক লাগছে এবং মোর স্ট্র্যাটেজিক জব লাগছে সো আপনারা কিভাবে তৈরি হবেন এই স্লাইডটাও চাইলে একটু ছবি তুলে নিতে পারবেন রিসার্চ করতে হবে কেরিয়ার কোথায় যাচ্ছে জব কোথায় যাচ্ছে লাইফের একটা গোল থাকতে হবে আমি কোথায় যেতে চাই এবং ফিউচার স্কিলগুলো আমরা কিভাবে অ্যাডপ্ট করতে পারি কেরিয়ার রিলেটেড পড়াশোনা করতে হবে একটু ওয়ার্কশপে জয়েন করতে হবে নেক্সট স্টেপ নিয়ে প্রিপারেশন নিতে হবে সিভি ইন্টারভিউ এবং আমাদের জাফর ভাই কি বলে গেলেন নেটওয়ার্ক সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা কথা মনে রাখবেন ইয়োর নেটওয়ার্ক ডিটারমাইন্ড ইয়োর নেট ওর্থ কি বললাম সেন্টেন্সটা সবাই আরেকবার বলেন ইয়োর নেটওয়ার্ক ডিটারমাইন্ড বাই ইয়োর সরি ইয়োর নেটওয়ার্ক ডিটারমাইন্ড ইয়োর নেট ওর্থ আচ্ছা এই জবগুলো দেখছেন এটা একটু ছবি তুলে নেন এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মোস্ট ডিমান্ডিং সেক্টর বা জব আর বাংলাদেশে যেগুলো গ্রো করছে ইন্ডাস্ট্রিগুলো সেগুলো হচ্ছে এইখানে আছে সো একটু যদি সাবসেট মিলে নেন ওকে ইনফরমেশনও লাগবে হেলথ সেক্টরেরও লাগবে কমিউনিকেশনও লাগবে বিজনেস প্রোডাক্টেরও কমিউনিকেশন লাগবে টেকনোলজি লাগবে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেরও এই জিনিসগুলো লাগবে সো আমাদের অনেক সুবিধা হবে এখন কোশ্চেন হচ্ছে ভাই গ্রামীণ ফোনে কীরকম লোক লাগবে গ্রামীণ ফোনে আমাদের এখন কাস্টমার ফেসিং আইটি সাইবার সিকিউরিটি ক্লাউড অ্যান্ড ভিজুয়ালাইজেশন 
automation and process, product management, personalized marketing jara korte pare, ebong data analytics. Ek kotha jodi boli, ei shatta skill amader khub lagbe. Ek tu chobi tu nide pare. এই বাপাশের ছবিটা আমার খুব প্রিয় ডোন্ট বার্ন ইয়ার অপরচুনিটিস ফর এ টেম্পোরারি কমফোর্ট এখানে কি দেখাচ্ছে একটা লোক একটা জায়গায় আটকা পড়েছে তার কাছে একটা ল্যাডার বা মই আছে সে সেটা ফোকাস না করে কমফোর্টেবল একটা টেম্পারেচারে থাকছে কেন সে ফিয়ারকে চেঞ্জ করতে ভয় পায় লোকেশন চেঞ্জ করতে ভয় পায় ওয়ার্কলোডকে ভয় পায় ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে থাকতে চায় কম্পেন্সেশন অনেক স্যালারি না হলে জয়েন করতে চায় না তার খুব ভালো একটা বাড়ি লাগবে পারলে মেইড লাগবে এবং ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ অনেক দৌড়ঝাপ করা চাকরি চায় না এবং বিজনেস ইনভলভমেন্ট কম চায় আমরা নর্থ সাউথ থেকে বেস বেস সিজিপিএ নিয়ে একটা ইনিশিয়াল ইন্টারভিউ নিয়ে স্ক্রিনিং করে যখন ইন্টারভিউতে বসি আমরা দেখি যে এই জিনিসগুলোর কারণে অনেকে অনেক বড় অপরচুনিটি মিস করছে খুব ভালো সিজিপিএ খুব প্যাশনের যখনই বলি ঢাকার বাইরে পোস্টিং তখনই বলে না ভাইয়া যাব না যখনই বলি রেভিনিউ টার্গেট থাকবে তখনই ভয়ে এক লেডার কম চলে পেছনে চলে যায় এই চাকরিগুলো কিন্তু আপনারা সারা জীবন করবেন না বা ঢাকার বাইরের দুই বছরের এক্সপিরিয়েন্স একটা টার্গেট টাফ ইনভারমেন্টে দুই তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে যে কোনো সময় কেরিয়ারে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে রাখবে এইবার আসলাম কি বলেছিলেন প্রিপারেশন নিতে হলে সিভি করতে হবে সিভি করার আগে একটা মাস্টার ফাইল করবেন তিনটা নিয়ে আপনার এক্সপোজার এডুকেশন অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স রিলেটেড সব টেম ফাইল করবেন এইখানে ছোটোবেলা থেকে যত কাজ করেছেন যতগুলা কথা বলেছেন যতগুলা অ্যাসাইনমেন্ট করেছেন ক্লাস থ্রিতে থাকতে ড্রয়িং কম্পিটিশনে ইসলামী ব্যাংকের একটা অফারে একটা প্রোগ্রামে থার্ড হয়েছেন সেটাও লিখে রাখবেন যেটা আপনাকে পরে একটা আপনার মাস্টার সিভি করতে খুব সুবিধা হবে এরপর সিভি লেখার জন্য মাত্র তিনটে স্টেপ ফলো করবেন স্টেপ ওয়ান হচ্ছে সিভি লেখার স্টেপ ওয়ান ডোন্ট রাইট ইউর সিভি ইমিডিয়েটলি ফার্স্টে অর্গানাইজেশনে সব কিছু ডাউনলোড করেন ওই জবটা রিলেটেড গুগলে সার্চ দেন ইউটিউবে সার্চ দেন প্রচুর ভিডিও পাবেন এটা নিয়ে রিসার্চ করবেন তারপর বাস সাইডে জব ডেসক্রিপশনটা লিখবেন ডান সাইডে আপনার ওই মাস্টার ফাইল থেকে বসাবেন বসা ওই কোম্পানির লোকজন যেইভাবে যেই ফর্মেটে সিভি করে আপনি ওই ফর্মেটে ওই স্টাইলে সিভি করবেন থার্ড হচ্ছে একটু গ্যাপ দিবেন গ্যাপ দিয়ে তারপর প্রুফ ফিট করবেন স্পেলিং চেক করবেন গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকগুলো দেখবেন এবং এইটার সিক্রেট হচ্ছে আমরা কি চাই অন্য যে কেউ আমার সিভি করে দিক বাট এইটার সিক্রেট হচ্ছে আপনি যত অন্য মানুষের সিভি করে দিবেন তত ভালো সিভি রাইটিং শিখতে পারবেন এইখানে কোনো শর্টকাট নাই এই জায়গাটা কি ক্লিয়ার এরপর আসি কোথায় অ্যাপ্লাই করব সাধারণত বিডি জবস লিঙ্কিন বা চাকরি প্রথম আলো ডট কমের কেরিয়ার ফেয়ারে আজকে যেমন অনেকগুলো বুথ ক্যাম্প আছে অনেক জায়গায় সিভি নিবে দারাজের আছে আমাদের এখানে আছে সব জায়গায় আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন প্রথমে আপনারা সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করবেন এবং মোস্ট অফ জায়গা থেকে ডাক পাবেন না এইটার মন খারাপ হলে একটা কথা মনে রাখবেন আজ থেকে দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর পরে কি হবে আপনাদের অনেক জব অফার আসবে এবং আপনারা বলবেন আমরা এখন জব সুইচ করব না সিওদের ইন্টারভিউ সাধারণত যেই মহাদেশে সিওরা চাকরি করে ওই মহাদেশেই নেওয়া হয় না অন্য কোনো মহাদেশে তার কমফোর্টেবল টাইমে তার কমফোর্টেবল লোকেশনে জাস্ট স্যালারি নেগোসিয়েশন হয় কোনো ইন্টারভিউ হয় না সো যখনই মন খারাপ হবে যে অনেক জায়গায় অ্যাপ্লাই করছি চাকরি পাচ্ছি না ডাক পাচ্ছি না তখনই মনে করবেন এই মাত্র কয়েকটা বছর তারপর তো আমার পিছনে সব রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো ঘুরবে কাজেই কোনো চিন্তা নেই অ্যাপ্লাই করবেন ডাক পাবেন না মন খারাপ হবে মন খারাপের জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কি করবেন আরও বেশি করে অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আছে আচ্ছা পরীক্ষার পড়া শুরু করি কখন ঠিক পরীক্ষার আগের রাতে রাইট আমরা ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করি কখন ইন্টারভিউয়ের ডাক পেলে যেই দিন ইন্টারভিউয়ের ডাক পাবেন সাধারণত আগের দিন দুইটার পরে সেকেন্ড হাফে পরের দিন ফার্স্ট হাফ ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাবেন ওই দিন আপনার কাপড় চোপড় কিছু ঠিক থাকবে না আপনি দেখবেন অন্য জায়গায় বেড়াতে গেছেন কোনো ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নিতে পারবেন না আমি কতগুলো জায়গার নাম বলবো একটু যদি পারেন ছবি তুলে নেবেন বা নোট নেবেন এগুলো আপনাদের সুবিধা হবে নাম্বার ওয়ান অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হয় সাধারণত এখন বড় বড় মাল্টিনেশনালে অ্যাপটিউড টেস্ট হয় প্রেজেন্টেশন হয় নেগোসিয়েশন রোল প্লে এবং গ্রুপ ডিসকাশন হয় অ্যাপটিউড টেস্টে কি হয় জিপিতে হয় ভার্বাল রিজনিং নিউমেরিক টেস্টিং এবং গেমিফাইড হতে পারে 
নিজে কতগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে আপনি খালি গুগলে লিখবেন অ্যাপটিটিউড টেস্ট ভার্বাল রিজনিং নিউমেরিক টেস্ট আপনি হাজার হাজার ফ্রি স্যাম্পল পেয়ে যাবেন সেখান থেকে ভালো করে প্রিপারেশন নিবেন এবং প্রথমবার দেখবেন অনেক সময় লাগছে তিনটা চারটা করার পরই দেখবেন সময় অনেক কম লাগছে দশটা করার পর আপনি মোটামুটি মাস্টার হয়ে যাবেন আপনি কখনোই একশো পার্সেন্ট মার্ক পাবেন না একশো পার্সেন্ট মার্ক পাওয়ার আপনার প্রয়োজনও নাই আপনি অন্য সবার চেয়ে ভালো করতে পারলেই অ্যানাফ সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারের জন্য কী করতে হবে আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে রোল করতে হবে কেস স্টাডি দিবে আপনাকে খুব অর্গানাইজ থাকতে হবে ফোকাস থাকতে হবে ক্লিয়ার কমিউনিকেশন থাকতে হবে এবং ডাটা নিয়ে প্রেজেন্ট করতে হবে একটু চাপাবাজির উপর ফোকাস কম করলে ভালো হয় আমরা প্রচুর চাপাবাজ আইডেন্টিফাই করে এখানে এবং বের করে দিই লাস্টলি হচ্ছে রোল প্লে সাধারণত সেলস মার্কেটিং কাস্টমার সার্ভিস জবে এগুলা কমন এক্স্যাক্টলি বলে দেয় রোল প্লে করতে হ্যালো সালাম আলাইকুম গ্রামীণ ফোন থেকে বলছেন জি বলছি বা আমাকে এই জিনিসটা সেল করেন এগুলো খুব সুন্দর সুন্দর দামি পাওয়া যায় ইউটিউবে গুগলে আপনার একটু সার্চ করে দেখে নেবেন কমন মিস্টেকগুলো দেখে নেবেন আপনাকে একশো একশো করার দরকার নাই আপনি একটু কম মিস্টেক করে তাতেই চলবে এরপর মজার একটা হয় গ্রুপ ডিসকাশন সবচেয়ে বেশি ভালো ক্যান্ডিডেট বাদ পড়ে এইখানে কারণ এই জীবনের যত কথা সব তার আজকেই বলতে হবে সে আর কাউকে কথা বলতে দিবে না এবং এই ধরনের লোককে সবার আগে আমরা বাদ করে দিই আপনি কি আপনার টিমে এমন কাউকে চান যদি সেই কথা বলবে আর কাউকে কথা বলতে দিবে না নাকি যে কিছু কথা বলবে কিছু শুনবে অন্যজনকে প্রশ্ন করবে অন্যজনকে ইন্সপায়ার করবে আমরা এরকম লোক চাই এই জায়গাটাই খুব সাবধান থাকবেন নিজেকেও কথা বলতে হবে এবং অন্যকেও কথা বলতে দিতে হবে ইন্টারভিউয়ের মাস ডু একদম ঠিক মতো করে গেট আপ করবেন জিপিতে ইন্টারভিউ হলে এই ধরনের শার্ট পরে যাবেন দাহারাজে হলে কিন্তু এই ধরনের গেট আপ করে যেতে হবে জাফর ভাইয়ের মতো আর রবিতে গেলে কি পালে লাল শার্ট পরে যাবেন জাস্ট জোকিং একটু গেট আপটা খেয়াল রাখেন সাইকোলজিক্যালে আমরা ওই ধরনের কালারগুলো পছন্দ করি এবং ওই দিন অবশ্যই ট্রাফিক জ্যাম হবে আপনার বাসার সামনে দিয়ে প্রাইম মিনিস্টার ওই দিনই যাবে সো অনেক তাড়াতাড়ি যাবেন এবং একটু রিলিভেন্ট চেঞ্জগুলো যেগুলো আছে সেগুলো সাথে করে নিয়ে যাবেন প্রচুর প্রিন্ট আউট নিয়ে যাবেন ইন্টারভিউয়ের দিনে খুব ভালো করে প্রিপারেশন নেবেন আপনি প্রচণ্ড নার্ভাস থাকবেন আপনি পারলে ভুল অফিসে চলে যাবেন ভুল ফ্লোরে চলে যাবেন গিয়ে খেয়াল করবেন নাস্তা করবেন না আপনার ক্ষুধা লাগেছে সো এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন এইখানে তেরোটা সাধারণত কমন কোশ্চেন আছে তেরো চোদ্দোটা আচ্ছা এইটার একটু ছবি লিখতে পারেন যে কোনো অর্গানাইজেশনে যাওয়ার আগে ওই যে বলেছি সিভি লেখার সময় এই অর্গানাইজেশন এবং এই রোল সম্বন্ধে ডাউনলোড করবেন সব ইনফরমেশন আপনার সিভি ডেভাবে করবেন এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেনের অ্যান্সার লিখে নিয়ে যাবেন লিখে নিয়ে প্রিন্ট আউট করে সাথে নিয়ে যাবেন এই ডাটা ফ্যাক্ট দিয়ে এমনভাবে কথা বলবেন মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক সো প্রত্যেকটা কথায় যাতে মনে হয় যে আমার জন্ম হয়েছে গ্রামীণ ফোনে জয়েন করার জন্য আমার জন্ম হয়েছে দারাজে জয়েন করার জন্য এই স্টাইলে কথা বলবেন গেটআপটা খেয়াল রাখবেন এবং ইন্টারভিউয়ে ভালো করার সিক্রেট হচ্ছে সবার কাছে স্মার্টফোন আছে সবার কাছে রেকর্ডার আছে ইন্টারভিউ সিওরসেলফ কমন কোশ্চেনগুলো রেকর্ড করবেন প্রথমবার বলার পর আর পাঁচবার বলার পর দেখবেন অনেক চেঞ্জ আছে এবং এইটার সিক্রেট হচ্ছে বা হ্যাক হচ্ছে আপনি যত বেশি আপনার ফ্রেন্ডদের ইন্টারভিউ নিবেন আপনি তত বেশি কোশ্চেন প্রিডিক করতে পারবেন এবং আপনি তত বেশি ভালো ইন্টারভিউ দিতে পারবেন ক্লিয়ার এই তো গেল চাকরি বাকরির কথা কয়েক বছর আগে আঠারোশো ছাব্বিশ জন একটা ডাটা ছিল যারা বিলিনিয়ার যাদের মধ্যে সেলফ মেড ছিল এগারোশো একানব্বই জন যদি পার্সেন্টেজে আনি প্রায় তিন জনের মধ্যে দুই জন ছিল আপনার আমার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থায় তারা বিলিনিয়ার হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে ছেচল্লিশ জন ছিল চল্লিশের কম এবং তিরিশ জন ছিল সরি দশ জন ছিল যাদের বয়স তিরিশের কম লাস্ট কোয়েশ্চেনটা হাত তুলে অ্যান্সার করবেন একটু হাত দেখি কে কে বিলিনিয়ার হতে চান এত লজ্জা পেয়ে হাত তুলে বিলিনিয়ার হওয়া যাবে একটু জোরে সরে তোলেন আমরা দেখি আমরা একটু আপনাদের জন্য ক্লাপ করি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ফর ইউর কারেজ আমার খুব প্রিয় ডায়লগ ইফ পিপল আর নট লাফিং অ্যাট ইউর গোলস ইউর গোলস আর টু স্মল প্ল্যান যদি করেন নর্থ সাউথের লেকচার হওয়ার জন্য কেন প্ল্যান করবেন প্ল্যান করবেন ভিসি হওয়ার জন্য প্ল্যান করবেন সিইও হওয়ার জন্য প্ল্যানটা কিভাবে করবেন মোহাম্মদ আলী সাহেবকে আমরা সবাই চিনি তার কথা ছিল ডোন্ট কুইট সাফার নাও লিভ রেস্ট অফ ইউর লাইফ লাইক এ চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ আলী সাহেব কয় কিলো দৌড়াতেন সেটা গুনতেন না যেখান থেকে তার কষ্ট হওয়া শুরু হতো সেখান থেকে দশ কিলোমিটার দৌড়াতেন 
কয়টা পুশআপ দিতেন এটা গুনতেন না যখন থেকে তার কষ্ট হওয়া শুরু হতো তখন থেকে একশোটা পুশআপ দিতেন যেখান থেকে আপনি ফেল করা শুরু করবেন রিজেক্ট হওয়া শুরু করবেন সেইখান থেকে আপনার সত্যিকারের ট্যালেন্ট হওয়া শুরু হবে একটু শ্রম করেন একটু পরিশ্রম করেন চার বছরের গ্র্যাজুয়েশন করেন বাট একটা ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য সিভি রাইটিংয়ের জন্য আপনারা চল্লিশ ঘন্টা বিশ ঘন্টা সময় দিতে চান না দিস ইজ রট রাইট আমরা খুব বিরক্ত হই যে আমার সময় কেন নষ্ট করছেন আপনি যদি প্রিপারেশন নিয়ে না আসেন আমাদের অনেক কাজ থাকে পাশাপাশি রিক্রুটমেন্ট দিতে আপনারা সবাই অনেক ভালো নর্থ সাউথ থেকে যদি পাস করতে পারেন একটা চাকরি পাওয়া কোনো ব্যাপারই না খালি প্রিপারেশন নিতে হবে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ উই আর ইগারলি ওয়েটিং টু সি ইউ টু উইন দ্য ওয়ার্ল্ড সালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ফর ইউর ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ডস মুভিং অন নাও লাইক টু ইনভাইট মিস্টার সুলতান মাহমুদ সিপিও ইয়ন গ্রুপ Can you have a huge round of applause? Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and good morning. Uh Sabir bhai presentation dekhchilam, shunchilam, bhalo laglo. Aro beshi bhalo laglo je mone hocchilo je অনেক কমন জিনিস সাব্বির ভাই বলে গিয়েছেন যেগুলো আমরাও ফেস করি আসলে সো আই হোপ যে এইখান থেকে অনেক কিছু আপনারা শিখবেন এবং সামনে যখন ইন্টারভিউগুলো ফেস করবেন বা আপনার কেরিয়ারে যখন সামনে মুভ করবেন তখন এগুলো হেল্প করবে আপনাদেরকে সো আমি আসলে আসছি একটা অ্যাগ্রোবেইস কোম্পানি থেকে ইয়ন অলরেডি নাম শুনেছেন কেউ কেউ এটা উচ্চারণ করে ইও এন বিকজ এর মিনিংটা আসলেই অনেকেরই জানা নেই আমাকে একটু আমার কোম্পানি সম্পর্কে বলতে হবে এই জন্য যে যেহেতু এখানে যারা আমার সাথে যারা আছেন আরলা দারাজ গ্রামীণ ফোন সবাইকে কিন্তু আমরা এক নামে চিনি বাট ইয়ন আনফর্চুনেটলি আমরা এখনও অনেকেই চিনি না এটা আপনাদের দোষ না বিকজ আমরা এখনও ওরকম এক্সপোজার আমাদের নেই বিকজ আমরা অ্যাকচুয়ালি কাজ করি ব্যাক মানে ব্যাকইয়ার্ডে ব্যাকইয়ার্ড লিঙ্কেজ আমরা কাজ করি তার আগে আমি একটু একটা কথা বলে নেই যে বাংলাদেশ ডেভেলপিং ভেরি ফাস্ট আমরা একটা মিডল ইনকাম দেশে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছি টার্গেটিং দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রি ডেভেলপড কান্ট্রি বাট এই যে আজকে ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ আজকে ডেভেলপ করছে এর পিছনে কোন তিনটা বিগ সেক্টর কাজ করছে কেউ কি আমাকে হেল্প করবেন বাংলাদেশে সবচেয়ে কোন তিনটা সেক্টর সবচেয়ে বেশি হেল্প করছে ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি ওকে অল রাইট আমি যেটা ফিল করছি সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান অর টু থ্রি আমি সিরিয়াল করছি না একটা একটা করে বলছি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আমাদের কিন্তু একটা ডেভেলপমেন্টে একটা বড় পার্ট আর একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাগ্রিকালচার এবং আরেকটা যদি বলি তাহলে আমাদের ফরেন রেমিটেন্স এই তিনটা ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তিনটা ক্ষেত্রে যারা লিড করছেন তারাদেরকে যদি আমরা তাকাই তাহলে তারা দেখবো আমরা নট টু মাচ এডুকেটেড তারা কিন্তু অল্প স্বল্প শিক্ষিত অথবা কম শিক্ষিত এই লোকরাই কিন্তু আমাদের দেশকে আজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে এখন আমাদেরকে কোশ্চেন করা উচিত আমরা যারা হায়ার এডুকেটেড হাইলি এডুকেটেড যারা আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোচ্ছি আমাদের কি করা দরকার ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি এই মাইন্ডসেট নিয়ে আমরা যদি বের হই আমাদের যদি একটা অন্টারপ্রেনারশিপ মেন্টালিটি আমাদের যদি থাকে আমাদের ভিতরে যদি সেই ভিশনটা থাকে আমাদের একটা যদি ড্রিম থাকে যেটা আমরা আগের বক্তব্যের শেষের দিকে দেখলাম এ ধরনের জন্য একটা কিছু থাকে এবং এটা নিয়ে যদি আমরা কাজ করি অফকোর্স এ দেশের পরবর্তী যে ডেভেলপমেন্ট সেখানে আমরা কাজ করতে পারব যেটা আমরা বলছিলাম ইয়ন ইয়ন একটি আসলে ইও এন এটার মানে তিনটা অক্ষরের সন্নিবেশন না বা আমাদের যে গ্রুপের এমডি ওনার তিন ছেলেমেয়ের তিনটা নামের অধ্যাক্ষর না ইয়ন শব্দটা আসছে আসলে একটা গ্রিক ওয়ার্ড থেকে এ ইও এন যার অর্থ হচ্ছে ইনফিনিটি এই ইয়ন থেকে শব্দটা আমরা নিয়েছি ইয়ন সো আমরা চাই আমরা ইনফিনিটি পিরিয়ড পর্যন্ত টিকে থাকব এইটার লক্ষ্য থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু এবং আমরা আরেকটা জিনিস জানি যে কেয়ামত পর্যন্ত অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি টিকে থাক বা না থাক একটা ইন্ডাস্ট্রি অবশ্যই টিকে থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি বিকজ অ্যাগ্রো শুরু হয়েছিল পৃথিবীর জন্ম থেকে তখন হয়তো বা প্যাটার্নটা ডিফারেন্ট ছিল তখনও মানুষ ভাত খেত মাছ খেত মিট খেত 
এবং কেয়ামত পর্যন্ত আমাদেরকে খাইতেই হবে সো এমন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা কাজ করি সো ইয়ন মূলত টোটাল অ্যাগ্রো এগ্রিকালচারে কাজ করে আমরা ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন নিয়ে কাজ করছি সো আমি ফার্দার কোম্পানি সম্পর্কে বলার আগে আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না না করে আমাদের গ্রুপ সম্পর্কে একটা আমরা অডিও ভিডিওগ্রাফি দেখব যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাস্ট যে নাইনটিন ফাউন্ডেশন আমাদের গত বছরই হলো সেপ্টেম্বরে সেখানে আমরা যেটা ছিল সেটা আমরা একটু দেখে নিব এখানে আমরা আমাদের যে নাইনটিন ইয়ার্সের যে আমাদের যাত্রা এবং লাস্ট ইয়ার আমরা কি কি করেছি এই জিনিসগুলো আমরা দেখে নিব ধন্যবাদ সবাইকে আমি একটু মানে ভিডিওটা দেখতে চাচ্ছি
ওকে এ হচ্ছে আমাদের থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ আমি একটা জিনিস একটু জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাদেরকে উড়োজাহাজে উড়ে এলো দুইশো পঁচিশটি গরু অস্ট্রেলিয়া থেকে নিউজটা কে কে দেখেছেন বা শুনেছেন ক্যান ইউ রেজ ইউর হ্যান্ডস ইয়াস অ্যাকচুয়ালি এই এই নিউজটা আমাদের আমাদের সাথে বাংলাদেশে প্রথম আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইটেক ডেয়ারি ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি রংপুরের বদরগঞ্জে যেটা বাংলাদেশে ইতিপূর্বে এই ধরনের ফার্মার ক্রিয়েট হয়নি এটা টোটালি ইন্টিগ্রেটেড একটা ফার্ম সো আশা করি আমাদের এই ফার্মের মাধ্যমে বাংলাদেশে ডেয়ারি ইন্ডাস্ট্রিতে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে ইনশাল্লাহ বাকি কথা পরে হবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ Thank you, sir. Thank you for your wonderful speech. Now we'll be having our panel discussion. um now the question and answer session will be begin if anyone have any questions you can go for it any questions i repeat any questions I guess there is no question and answers from the audience, sir. So I think we'll be closing our ceremony. And with that, we will be wrapping up the seminar. I hope we all have learned new insights and regarding the topic of discussion. And I hope the knowledge we acquired today Ladies and gentlemen, one of our respected guests, Mr. Muhammad Ali Hassan Khan, the head of HR and admin of Arla Food would like to say something. Please give a warm round of applause. Assalamu alaikum. So thank you, Sabir Bhai and Sultan Bhai. Uh, actually, they have briefed a lot of things about their organization. But as a first speaker, I forgot one uh, information to pass on to you guys. You know the Arla is a global organization, our headquarters in Denmark. Every year globally, they initiate a graduation program. And we are calling the F-15, and they are very open, and they, they allow every, every, everybody in any country, any part, they actually recruit it from across the world. So I actually uh, request you guys, Please go to visit the, our website, Arla Foods Amba. There is a global graduation program we are calling the F-15. You applied and last, actually, last two years back, one person from Bangladesh, he actually got the chance as an F-15 and he, he came to Bangladesh as an expat. So this is a great opportunity for you guys. So please take the opportunity. Thank you. Hello again. I'm going to show you an experience here. Come on, sir. That's it. Good. Recently, I'm going to show you the first time. Bangladesh is a topmost private university. I'm going to show you an engineering graduate. Hello, I'm our office. I'm going to show you an office. I'm going to show you an office. Hello, I'm going to show you an office. 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 She looked at who is smart, presentable, extracurricular activities at a photography, the exhibition high. 
আমি বললাম যে ফ্যান্টাস্টিক তোমার মতো ছেলে আমি চাই আমি তোমাকে আমাদের একটা বড় প্রজেক্ট হচ্ছে চিটাগঙ্গে সেখানে তুমি যাবে এবং প্রজেক্টে এ টু জেড সব কিছুতে তুমি এক্সপোজ হবে ক্যারিয়ার ডেভেলপ করবার জন্যে বা শেখবার জন্যে হচ্ছে ভালো কোনো অপরচুনিটি হতেই পারে না তুমি সেখানে যাও তখন ও আমাকে বললো আমি একটু বাসায় গিয়ে আম্মু আব্বুর সঙ্গে কথা বলে আসি আমি ওর মুখের দিকে তিরিশ সেকেন্ড তাকিয়ে রইলাম আমি বললাম আমি তো তোমার আম্মু আব্বুকে চাই না এখানে ইউ আর সাপোজ টু বি এ গ্রোন আপ পার্সন তোমার বয়স নিশ্চয়ই পঁচিশে কাছাকাছি তুমি অলরেডি ইউনিভার্সিটি পড়ালেখা শেষ করে ফেলেছো এখানে আম্মু আব্বু কেন লাগবে আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না তখন একটু লজ্জা পেয়ে গেল বললো আচ্ছা ঠিক আছে আমি দুদিন চিন্তা করে দেখি দুদিন পরে বলল যে আমি রাজি যাব আমি বললাম ব্রিলিয়েন্ট তাহলে যাও নেক্সট উইকে চলে যাও ওখানে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা আছে টিম লিডারকে আমি ওর সিভি পাঠিয়ে দিলাম বললাম যে এই ছেলেটা যাচ্ছে খুবই ভালো তাকে কাজ করবার সুযোগ দাও তোমার অনেক হেল্প হবে ছেলেটা চিটাগম গেল আমাদেরই একটা গেস্ট হাউস ছিল সেখানে থাকলো থাকা শুরু করলো আর কি কিন্তু সমস্যা হলো অন্য জায়গায় এবার ছেলের মার ফোন আসা শুরু করলো ছেলের মার চোখের পানি আর থামে না ভাই আমার ছেলেটাকে নিজের ছেলের মতো করে দেখবেন ও কোনোদিন বাসার বাইরে যায়নি আমি বললাম যে এই সুযোগে তাহলে একটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোক এটাই তো সুযোগ কাজ কাজ তো শিখবেই ইন্ডিপেন্ডেন্সটা শিখুক একই সঙ্গে ছেলের মার মন্ত মানে না প্রত্যেক দিনই ফোন করে উনি ফোন করেন যে ঢাকায় নিয়ে আসতে পারেন না ওকে একটু আমি বললাম একটু ধৈর্য ধরেন আসবে কিছুদিন পর কাজ করুক একটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোক একটু কাজ শিখুক কিছুদিন পর দেখবে যে ওখানেই মজা পেয়ে গেছে আর আসবে না সেকেন্ড উইকে ছেলেটা কাউকে কিছু না বলে ওই জব থেকে চলে আসলো আমাকেও কিছু বললো না সামারি হচ্ছে সে ওখান থেকে পালিয়ে গেল আমার কাছে রিকোয়েস্ট প্লিজ এরকম করবেন না এতে আমাদের সবারই সুনাম নষ্ট হয় এখন আমি টিম লিডার উনি হচ্ছে ব্রিটিশ ওই ব্রিটিশ টিম লিডারকে আমি আর আরেকটা ছেলে দিতে পারি না কারণ ও আমাকে বলবে যে এই ছেলে যে পালিয়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কি এটা আমার অনুরোধ আমি শেয়ার করতে চাইছি আমার এক্সপিরিয়েন্স থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Ladies and gentlemen, and with that, we're going to be wrapping up today's seminar. Thank you all for coming to this seminar. I hope we all have learned new things today. Can we have one final round of applause for all our esteemed panelists? Thank you.
Ladies and gentlemen, please be seated. We're about to have another seminar on innovation. This is a very important seminar. We're gonna have the CEO of Patal, the CEO of Jayat Corporation, and the CEO of Shuttle with us. Ladies and gentlemen, please be seated. We'll be starting our seminar too very shortly. Ladies and gentlemen, please be seated. We're going to be starting our seminar very shortly. This is a very important seminar. Those of you who are roaming around the plaza area, please come and be seated. We're about to start our next seminar very shortly. I repeat, we are about to start our seminar. Please be seated. Ladies and gentlemen, please be seated. Those are roaming in plaza area, yeah, please come and be seated. Ladies and gentlemen, I repeat, please be seated. We're about to start our seminar very shortly. This is a seminar on innovation. Chaudhuri, the CEO and founder of Shuttle. Ladies and gentlemen, we have very important corporate leaders joining us today to give their valuable speech. Please be seated for this seminar. I repeat. Ladies and gentlemen, please be seated for the seminar. We're about to start very shortly. Ladies and gentlemen, please be seated for the seminar. We're about to start very shortly. Ladies and gentlemen, we are about to start our seminar. Please be seated. Ladies and gentlemen, we are about to start our event very shortly. Please be seated. Ladies 
Ladies and gentlemen, we are about to start our event very shortly. Please be seated. Ladies and gentlemen, please be seated. Our seminar is about to begin on innovation. Ladies and gentlemen, please be seated. I repeat. North-South University is going to organize National Career Fair 2019 from November 29 to 38. I welcome all the graduates and the participants from different parts of the country. I wish the National Career Fair 2019 a grand success. He said that the student comes to university for a job or for a better job. We are proud that any student enjoys a 100% employment rate or the rates of very sort of commodities. Recent US World Employability Service is the number one in Bangladesh and one of the top universities in the whole world. And this is career and placement center in organizing its ninth national career fair over 29th and 30th of November. And we wish this fair grand success. I am very pleased to see that North Southern University is going to organize a national career fair in our campus. About 100 companies, both from Bangladesh as well as transnational companies, are going to participate in this job fair. And all the students in public universities and private universities will participate in this job fair. I wish this fair a grand success. National Career Fair is not just a window of opportunity to a better career path for our students. It also brings opportunities to bridge different universities with industries in our nation. As the Director of Career Placement Center of North South University, without further ado, I proudly bring this event for you, where top seekers and employers will be under the same roof to exchange and share their expertise.
webinar is about to begin on innovation. Ladies and gentlemen, please be seated. A seminar on innovation is about to start very shortly. Ladies and gentlemen, I'd like to have your kind attention, please. The seminar is about to begin.
Ladies and gentlemen, we're about to start a panel discussion very shortly. Please stay glued to your seats. Good afternoon. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Chaudhary Abdullah Qasid, uh, an alumni of NSU. I'm the 9 4 batter. So it gives me great honor and pleasure to be here back at North South University and uh, to be moderating this discussion. We have uh, some NSU alumni as well as well as some illustrious personalities who've come from different universities, but that's not the main thing. They're making a huge mark in the corporate industry of Bangladesh. They have risen to such status and fame. So there's a lot to learn from them. And I request everyone, please come forward and uh, take your seats. I think you will find that this is going to be something that will be very, very illuminating for you. I'm sorry, but um, I hope that's not going to be too much of an impediment for the discussion that will happen. So without further ado, Without further ado, I'm going to have another uh, panel discussion at Chole Datsi. We're going to make this very conversational. So, uh, we're going to make it almost like a Ghorwa Addar Boto. I would actually like to make it quite interactive. So, we don't want to wait until the end of the discussion to open it up for questions and answers. During the discussion as well, if you would like to participate, and ask any questions, then you may do that. Uh, just one second. <laughs> so, Abhi can actually have other panelists to Jarajat, other Protek K, act a common Prothom question, they start court the Chatsi. Sheta um, I I'd request everyone to maybe spend four or five minutes, uh, not exceeding that, to talk a little bit about their organization. She organization ki korte, ebong most importantly, she uh, organization ta tara ki chinta kore shuru korle. So um, I think I'd like to start Patao. Uh, if if we are ready, Mr. Elias. So uh, basically, the first thing that I'd like that everyone, all the panelists, uh, can speak a little bit about why you started the organization that you did, what your organization is doing right now, and its present size and scale. So uh, perhaps starting with.
So my office was literally in Boshundara Block F. And my idea was that, hey, shokal bala ami office korbo. Hey, evo shonda bala ami classes jabo. That kept it very happy. So amar basha chilo Kamalapur, Boshundara ekhane. Ekhon rasta kharer avosha chilo khubi khara. And this was back, I think, four years ago. Ekhon actually rasta kharer avosha bhalo. There is a lot of flyovers that are built. Rampura rasta is very good. And Mog Bajar Rasta, I can fly over Barno, I guess, but back then, fly over a mask of Barno Hochilo. So it took me two to three hours almost every day to go, go back and forth uh, from the office uh, and NSU to my home. So uh, we thought that, okay, maybe we can do better. And I know that in other markets, there were things like all motorbike, ride sharing motorbike taxis, things that Bangladesh did not have. So what we did was we just got five motorcycles, right? We got five motorcycles and we put five people on it and we put them in front of universities. And uh, we put them in front of, I think, Brack University because I'm an official, uh, because it was very easy for us. Uh, we put them in front of NSU actually. And we said that, Acha, Johani Manujan Berhito. এবং যখন সি ইঞ্জিনিয়ার হ্যাগলিং করত আমরা বলতাম যে আচ্ছা ভাই তুমি হচ্ছে মোটরবাইক নিয়ে চলে যাও হ্যাঁ তুমি কোথায় যাবে ধানমন্ডি ধানমন্ডি তো সি এনজিতে দুইশো পঞ্চাশ টাকা লাগে তুমি মোটরবাইকে একশো বিশ টাকা দিও অর্ধেক প্রাইস দিও অ্যান্ড অ্যাট ফার্স্ট দেয়ার ওয়াজ লট অফ কনফিউশন অ্যাট ফার্স্ট পিপল ওয়ার লাইক ওকে ওয়াই ইজ দিস প্লয় টু কিডন্যাপ আস হ্যাঁ ইজ ওয়াটস গোয়িং অন বিকজ দিস ওয়াজ সাচ আ নিউ concert back then yeah, but somehow we push people and we said that you know what at least this motorcycle CNG they get it you know it's a khachar mode hey you could you call it to be to go to Arvana Dakota as at least motorcycle is to the other side of love the you can you can just go somewhere else and that actually worked uh, so for the first few days we got a few people on our motorbikes The second time we got a few more, the third time we got a few more. We gave them all our business card back then uh, because we did not have an app. On the fourth day, people called us and said that, Acha, my class is at the bottom, can you pick me up? And we would send someone else to actually pick the person up. And yeah, that kind of started that flywheel and eventually you know, people started talking more and more, uh, even within the community. So we, for the first six or nine months, we did not spend a single dollar uh, on marketing. It was all done, you word know, through mouth. word of mouth. Uh, yeah. We did not have an app, so people had to call us. We had a call center. That's yeah. it. Uh, and yeah, that's how it got started. So, so act a question, I mean, uh, um, it was a jokun start holo. How much capital did you have to start your business with? I had absolutely zero. It was just me and my two crazy friends. Okay. And we started off that. Uh, but eventually we kind of pulled together some money. Okay. Uh, we, you know, from friends and family, we pulled together, I think it was about 10 lakh. Okay. Yeah, and that allowed us some.